பொதுவாக நம்ம மசால் வடை நிறைய செய்கிறது உண்டு இன்றைக்கி நம்ம வித்தியாசமாக பீட்ரூட் வடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பீட்ரூட் வடை செய்கிறதுக்கு முதல்ல ரெண்டு பருப்பு தனித்தனியாக ஊற வைக்கணும் இதில் கால் கப்பு தோரம் பருப்பு சுத்தமாக கழுவி தனியாக ஒரு போலில் தண்ணி ஊற்றி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க இன்னொரு போலில் அரை கப் கடலைப்பருப்பு இதை சுத்தமாக கழுவி தண்ணி ஊற்றி இதையும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் இப்போ வடை மாவு செய்ய போகிறோம் இதுக்கு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் அஞ்சு காஞ்சி மிளகா அரை டீஸ்பூன் சோம்பு தண்ணி எடுத்துகிட்டு முதல்ல கடலைப்பருப்பை மிக்சர் ஜாரில் போடணும் அடுத்தது தோரம் பருப்புலேருந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதையும் மிக்சர் ஜாரில் போட்டுக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் கல்லுப்பு போட்டு நல்லா அரைச்சிருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப மையாக இருக்கக்கூடாது வடை செய்கிறதுனால கொஞ்சம் கோர்ஸாக இருக்கணும் இப்போ வடை மாவு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இல்லாமல் நான் அரைச்சிருக்கேன் நல்லா திக்காக கோர்ஸாக வந்திருக்கு இது ஒரு போலில் மாற்றி இதில் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கினது ஒரு துண்டு இஞ்சி பொடியாக நறுக்கினது ஒரு பீட்ரூட் தோலை சீவிட்டு நல்லா கிரேட் பண்ணி இதில் போட்டுருங்க கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கினா கருவேப்பில்லை இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ பீட்ரூட் வடை மாவு தயாரா இருக்கு கொஞ்சம் வடை மாவு எடுத்து கையில வச்சு நல்லா தட்டிடுங்க இப்ப நான் வடை கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ்க்கு தட்டி வச்சிருக்கேன் ஒரு கடாயில எண்ணெய ஊத்தி எண்ணெய் சூடான உடனே தட்டி வச்ச வடையை எண்ணெயில் போட்டுருங்க ஃப்ளேம் மீடியமில் வச்சு இந்த வடையை பொறிங்க அப்போ தான் நல்லா சமமாக வேகும் வடை நல்ல பொன்னிறமான பிறகு எண்ணெயிலேருந்து எடுத்து சூடாக சர்வ் பண்ணுங்க சூப்பரான பீட்ரூட் வடை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்த வாட்டி ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும் டீ காஃபி டைம்க்குனா இந்த மாதிரி சிம்பிளாக ஒரு பீட்ரூட் வடை செஞ்சு நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப வித்தியாசமான பீட்ரூட் படம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்தோம் அதை நீங்கள் டீ காஃபிக்கெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப அருமையாக ரொம்ப முறுமுறு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கூட தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது சட்னியோ இல்லைன்னா சாஸ் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம